Geliyorlar. Ee, Yeni bir videodan herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce size bir hatırlatma yapmak istedim. Kanalıma abone olmanız ve attığım videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Yola devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Orman çok güzel. Şimdi kamp atacağım yere geldim. Güzel bir noktadayım. Tabi o sulak dönem bitti. Artık kuraklık yavaş yavaş başlıyor. Ve bu şu an bulunduğum noktada su sesleri hiç eksik olmuyordu. Geçen haftalarda. Şimdi sular var fakat çok akışkan değil. Yavaş yavaş artık toprak emiyor. Yağış rejimi azalıyor. Doğa yaz dengesine doğru gelmeye başlamış. Orman ılık. Çok güzel bir ortam var şu an. Tam şu arka noktaya konuşlanacağım. Aşağısı şurası gördüğünüz yer. Orası işte o, o durgun dediğim suya sahip bir yer. Karşıda hemen odunlarım var. Güzel bir noktadayım. Sessiz sakin. Tek başımayım. Kimse de yok. Hafta içi çünkü geldiğim tarih. Çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş malzemeleri indirip kurulmaya başlayayım. Şimdi çadırı kurdum şu arka noktaya. Kurarken bir havlama sesleri duydum. Çadırı kurduğum noktada havlama seslerinin tek bir karşılığı var. Bölge çünkü köpeklerin yaşaması için çok müsait değil. Ee, büyük ihtimalle çakallar var. 
Orman çok sessiz sakin çünkü. Merak ettim. Sesin olduğu yere doğru gidiyorum şu an. Fotoğraf makinemi de aldım. Yani bir çakal varsa büyük ihtimalle ben yemek yaparken veya ateş yakarken gece çevremde turlayacaklar. Çünkü çakallar tek gezmiyorlar. Dörtlü beşli gruplar halinde geziyorlar. Zarar veren canlılar değil. Onu belirteyim. İşte yemek e, bulmak veya fazla meraktan geliyorlar. E, büyük ihtimal ben de yemek yaparken ki bugün de menümde et var. Gelecekler. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Orada çok havlama sesleri yankı yaptı. Yakın noktadalar. En azından gündüz görebilirsem güzel bir fotoğraf veya video kayıt alırım diye düşünüyorum. Bakalım görebilecek miyim? Şurada az ileride iki tane kurumuş artık ölmüş ağaç var. Ee, onları keseceğim çünkü en kuru şu an onlar. İçi de kurudur ve yeni çürümüşler ama yıkılmamışlar. Onları baltayla budayıp odun stoğuma ekleyeceğim şimdi. Buradan bu taşları alacağım, ateş yakacağım, yere koyacağım. Çevresini yine taşla kapatacağım. Ne olur ne olmaz yayılmasın diye. Şimdi bir ateş yakayım ilk önce. Sonra çevre temizliği yapacağım. Yine çok temiz bırakılmış bir çevre. 
Yani şu gördüğünüz yerde şu ıslak mendili alıp kendi çöp poşetinize koymanız çok zor değil. Bunu atanlar için söylüyorum. Ya buraya bıraktığınız zaman da hani size de bir faydası yok, doğaya da bir faydası yok. Kimseye faydası olmayan bir şey insan neden yapmaya bu kadar çok istikrarlı bir şekilde devam eder? Merak konusu yani. Şu baktığım yer yemyeşil, inanılmaz güzel. Hani bir daha gelmeyeceksiniz gibi. Ama her bir güzelliğin, her bir ateşin başında plastikler, ıslak mendiller artık ne yiyip içtiyseniz onların pisliklerini bırakıp gitmişsiniz. Çöp atanlar için söylüyorum bunu. Kimseye bir faydası yok. Yani bir daha siz geleceksiniz tekrar buraya. Bu atanlar tekrar gelecek buraya. Bu sefer de öyle bıraktığınız yeri kendiniz eleştirecek misiniz? Ne kadar kötü bırakmışlar diye. Yani mantıksız ya. Biraz daha dikkat ve özen göstermemiz gerekiyor. Her yönden tüketilen bir doğa, geri dönüşü olmayan bir doğa sahibiz ama değerini bilmiyoruz. Artık son 3 yıldan beri yeni bir yasak türü ortaya çıktı. Yani kim derdi? Bir sezon orman yasakları gelecek ülke geneline orman yangınlarından. Yani yangınlar bir taraftan doğal afetler durdurulamıyor. İklim değişikliği. E bir de bunların yanında biz böyle tahribat bırakırsak ne yapacağız? Ateşi yakayım. O bulduğum çöpleri ateşte bir yakayım. Sonra yemeğe geçeceğim zaten.
Odun toplarken elime kıymık battı tam şuraya. Kanıyor. Bunun durması için en gerekli malzeme. Yani bir kampçı için vazgeçilmez ilk yardım çantası. Ben hemen şu arkadaki çantada getirdim. Şimdi buraya hemen bir e, temizleyip suyla. Batikonum da var. Buraya hemen bir arada bandı yapıştıracağım ki açık havada enfeksiyon kapmasın. Bu da en önemli olay. Başıma geldi. Bu i̇lk yardım çantası mutlaka en az çadır kadar yanınıza durması gerekiyor böyle durumlar için. için doğal bir düzek yapacağım. Şimdi civardaki otlardan topladım. Olabildiğince buradan filtreleyecek çayı.